Sziasztok rajongók, üdvözöllek az akadémián! Folytassuk ma a huttok fajának ismertetését, kultúrájuk, társadalmi berendezkedésük és életvitelük szerint. Mivel a téma igen hosszú, ezért a jelen videó a második része a hútfajjal foglalkozó videósorozat négy részének. Mindenképp megemlíteném a teljesség kedvéért, hogyha még nem nézted meg az előző részt, akkor azzal kezd a megtekintést. Az első epizódot megtalálhatod a videóink közt, vagy a leírásban elhelyezett linkre kattintva. Mint ahogy már mondtam, a történetek és a tulajdonságok elmesélésének a nagy része a legendákba tartozik. De semmi ok nincs rá, hogy ezek ne férjenek össze a kánonnal. Ha mégis akad ilyen, akkor az csak néhány apróság lehet. A huttok észjárása és gondolkodása teljesen más, mint a galaxis többi lényének. Az állandó fenyegetés, melyet az alvilági élet jelentett számukra, gyakran olyan erős félelemmel társult, hogy a hut paranoiásan kezdett viselkedni tőlük. Bár igaz, hogy néhányan azért ebből a paranoiából jó kis hasznot is tudtak húzni. Ezen túl viszont a huttok rendkívül intelligensek, manipulatívak és önzőek voltak. Hírhetté váltak arról, hogy erőteljes és kegyetlen a fellépésük, valamint folyton a hatalmuk kiterjesztésén dolgoznak. A hatalom iránti éjségük mondhatni vetekedett már az ételek iránti szeretetükkel. Így hát gyakran az alvilági gócpontok központi szereplőivé váltak. Úgy vélték mindig is, hogy az akaratuk az minden más lény jogainál és életénél előrébb való. Ezért az olyan apróságok, mint az erkölcs és néhány rabszolga élete nem számított nekik, ha a profitról volt szó. Rendkívüli tehetsége voltak megáldva, ha a hatalom és a pénz halmozásáról volt szó. Ugyan, bár az üzlet jól ment, de a gondolkodás, amivel azt vezették, egészen meghökkentő volt. Úgy vélték, hogy ők nagy lelkűek és jóságosak a szolgáikkal és a szemükben alacsonyabb szintű létformákkal. Nem ismerték be soha büntetteiket és nem hencegtek cselekedeteikkel. A huttók saját szabályai szerint éltek, melyet ők maguk gyakran még mókásnak is találtak. Ha valaki egy huttal akar tárgyalni, akkor az üzleti sikerességhez és gyakran az élete megtartásához is elengedhetetlen volt a hízelgés és a behódolás. Nem voltak ők ostobák, nagyon is tisztában voltak azzal, hogy nem kedvelik a fajtájukat az univerzumban. Még a nagy mofok is megjegyezték, hogy a huttok egy rusnya, erkölcstelen és hataloméhes faj, valamint az ellenségeik között azt is lehetett hallani, hogy a varvilágából, azaz a huttok ős hazájából nem származhat semmilyen jól nevelt és tiszta élőlény. Ők is tisztában voltak ezekkel a plegykákkal, azonban még így is büszkék voltak magukra és fajtájukra. Ráadásul elvárták mindenkitől, akivel beszéltek, hogy tiszteljék őket. Olyannyira hatalmasak voltak a hut bűnözői családok, hogy a galaxis népe félve tekintett minden egyedükre. Nem is csoda, hisz az olyan bűncselekmények, mint a lopás, zsarolás, orgyilkosság, rabszolgaság és a kínzások a huttok világában mind csak egy-egy szakmát jelentettek, nem pedig rosszat. A huttok nyelvére épp ezek miatt nem meglepő módon nem lefordítható a bűnöző kifejezés sem. A huttok nem voltak hajlandóak semmit csinálni és megvetették a fizikai munka bármilyen formáját. Inkább felbéreltek egy fejvadászt vagy rabszolgákat vettek, csak hogy nekik ne kelljen semmit se csinálni. Ugyan ők maguk is tartottak maguknál vagy a közelükben fegyvert, de azt csak a legvégső esetben voltak hajlandóak alkalmazni. Nem is meglepő, hogy egyedeik a palotáikat csak nagy ritkán hagyták üresen és inkább minden feladatra béreltek valakit. Így viszont az ellenségeiknek a saját házuk táján kellett keresniük a huttokat, azok váraiban. Itt pedig számtalan testőr, fenevad és csapda várta az érkező áldozatokat. Mivel a huttok hosszú életűek voltak és általában rendkívül türelmesek, így nem okozott gondot nekik kivárni valaminek az idejét. Ha esetleg akadályba is ütköztek, nem estek kétségbe, hisz majd száz év múlva vagy akármikor megpróbálják újra. A kegyetlen huttok a bosszú törvényei szerint éltek, így ha valaki esetlegesen az ellenségüké válik, akkor ők addig nem nyugszanak, míg az meg nem hal. Mire egy kis hut eléri a felnőtt kort, addigra méretei már olyan tekintélyesek, hogy ez a hatalmat sugározza mások felé. Nem csak a klán és a fajtársak felé, hanem a galaxis más lényeinek irányába is. Minél nagyobbra nőtt egy hut, annak a hatalma és elismerése is olyan nagy lett. Akik esetlegesen nem híztak vagy nőttek nagyra, azokat lenézték és megvetették, mint valami fertőző beteget. Alávalóbb teremtményként kezelték és szolgaként bántak vele. Társadalmukban nagyon kevés agyednek nőtt bármilyen szőrzete, de akinek mégis arra álcázott undorral tekintettek. Bármivel mindnek hatalmas volt zegúja, így szerintem épp a hajas csigát sem érdekelte ezt túlzottan. A huttok testfelépítésük miatt nem szerették a lépcsőket, ezért mindenhová emelkedőket és rámpákat építettek. Sőt, ugyan képesek voltak elcipelni a saját testüket, de gyakran inkább antigravitációs szánokat használtak, csak mozogniuk ne kelljen. Néhány esetben azonban már annyira elhíztak, hogy mozgásképtelenné váltak. 
Mivel testfelépítésük nem volt alkalmas a hagyományos székek használatához, így általában egy hatalmas, asztalszerű emelvényen időztek. Szolgáik pedig folyton körülöttük zsongtak. És akkor itt el is érkeztünk a huttok egyik lényeges ismertetőjegyéhez, a rabszolgatartáshoz. Igaz, hogy a galaxis nagy részében ez illegális volt, de a huttok társadalmában ez egy teljesen elfogadott dolognak számított. Sőt, mi több, egyenesen státusz szimbólum volt sok esetben. Nem érző és értelmes lényként tekintettek szolgáikra, hanem csak mint dísz vagy haszonállatok, akik azért élnek, hogy ők felemelkedjenek. Egyes elterjedt gondolatok szerint szexuálisan vonzónak tekintették más fajok tagjait, és ezért tartották őket szolgának. Más elméletek szerint épp az ellenkezője állt fent. Néhányan úgy vélték, hogy undorodnak a humanoid fajoktól, és azért tartják őket szolgának, hogy így hatással legyenek az érkező emberszabású üzleti partnerekre. Mivel egyre jobban üldözték a rabszolgaságot a galaxisban, így a huttok átálltak egy szerződéses rendszerre. Időről időre üzletet kötöttek az általuk uralt világokkal, és újabb és újabb szolgákat vettek fel, szinte semmi pénzért a szerződésekkel igazolhatóan. Ezek a szerződések 6 hónapból egészen 10 évig is szólhattak. A huttok különleges törvényeit senki sem merte megkérdőjelezni a galaxisban, így végül is ez a rendszer lett véglegesítve. Természetesen azok, akik oda kerültek szolgának, nem írták alá a szerződéseket, hanem a huttok a rabszolgakereskedő hatalmakkal tárgyaltak ez ügyben. Bonyolult és szövevényes hálót alkotva ezzel ebben a témában. Régi szokása volt a huttoknak, hogy az uralt szolgák testébe egy kis jeladót tettek, mely egy apró robbanószert indított be, ha a szolga elhagyta a jeladóhoz kapcsolt vevő hatósugarát. A huttok társadalmában a vér előrébb való volt mindennél, és lojalitásukat a klányukhoz nagy becsben tartották. Szinte minden döntésüket az határozta meg, hogy az hogyan befolyásolja a klányukban betöltött szerepet. A hut klánokon belül nemzedékről nemzedékre öröklődik az ősi vagyon, mely nagyon régről származik, és ezt tette lehetővé számukra, hogy minden nagy és sikeres gazdaságot uraljanak. Az egész hut társadalmat és a klánokat a bűnöző Kajidik nagyurak irányították. Ők voltak a leghatalmasabb huttok. A Kajidik egy régi szófordulatból ered, mely alapja egy hut közmondás, ami így hangzik. Ha mi nem, akkor majd más. Akkor miért nem mi? Ez elég jól szemlélteti a mentalitásukat is, mivel folyamatosak voltak a klánon belüli versengések és hatalomért folytatott viszályok, így a huttok körében az öregséggel járó természetes halál nem volt jellemző. A huttok elnevezése a következőképpen három részből tevődött össze. Az első része a névnek az volt, amit mindenki ismert a külvilágban is. Példának mondjuk hozzuk föl Jabbát. A második része a névnek a Kurirvas, mely a klányát jelenti az adott példánynak. Ez példánk esetében a Desiligic. A harmadik része a névnek ismeretlen eredetű sajnos, de példánk esetében ez Tiure. Azaz Jabba a Hut teljes neve például Jabba Desiligic Tiure volt. Mivel a már említett egójuk hatalmas volt, így azt gondolták, hogy az ő világuk az univerzum közepe. Ezen az egészen az otthonuk a város pusztulása sem változtatott. Sőt, még nagyobbra duzzadt az egójuk, hisz úgy vélték, hogy ők pótolhatatlanok a galaxisban és ezért maradtak életben. Így nem meglepő, hogy a köszönöm szót nem is ismerik. A legközelebbi hasonló a hut nyelvezetben az az, hogy a szolgálatait elnyerik a jutalmukat. Nem voltak szociális képességei, csak manipulálni és üzletelni tudtak. Így nem meglepő, hogy törvényeik is ezekkel az eszmékkel alakultak ki. Még a nagyon ritkán megrendezett hut is csak üzleti megállapodásként tekintettek két fajtásuk közt. Ilyenkor inkább ezt ünnepelték, mint sem a két hut egymás iránti érzéseit. Habár igaz, hogy szükségük nem volt a másikra a faj fenntartáshoz, így pedig az érzelmek és az esküvő is értelmetlenné válik. De valóban voltak néha esetek, amikor egy-egy hut úgy döntött, hogy összeáll egy másikkal. A huttok által uralt világokban fizető eszközként a trugutot használták, mely a saját valutájuk volt. A hut vének tanácsát a legöregebb és a legtehetősebb kajidik alkották, és az ő feladatuk volt a hut tűr ellenőrzése és irányítása, valamint felügyelni a klánok közötti állapotokat. Ők feleltek minden életért a fajtájuk által uralt világokban, és csak ők vonhatták felelősségre tetteikért a huttokat. Így nem meglepő, hogy a tanács döntését még az univerzum legtávolabbi csüskében élő hut is figyelemmel követte. Ezen tanás tagjainak az ősei egészen a várli időkig visszavezethetőek, még mielőtt a nálhuttá tették volna meg az otthonukká. A tanácson túl még jelen volt a hutkártel, mely lényegében egy bűnözői szervezet volt, és a klánok velük együtt dolgoztak a közös cél elérésének érdekében. Két napistenben hittek, ezek Evona és Árdosz néven szerepeltek náluk, és halottnak hitték őket. Úgy vélték, hogy a várli katasztrófa során ők is elpusztultak az otthonukkal együtt. A huttok a saját hut nyelvükön írnak és beszélnek. 
Mondjuk képesek lennének a galaktikus alapnyelv használatára, de inkább a sajátjukat használják csak. És ha bár megérték, amit mások beszélnek, de ők akkor is csak a saját nyelvükön hajlandóak megszólalni. Ennyi lett volna a mai rész a kultúra, életvitel és a társadalom témáját feldolgozva. A videó hossza ellenére bőven el tudom hinni, ha valami kimaradt volna belőle, hisz ezt a témát nagyon-nagyon részletesen akár órákon át lehetne tárgyalni, de én jelenleg csak ennyit szántam rá. Várlak titeket holnap a következő résszel, melyben a huttok történelmét fogjuk kitárgyalni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Remélem elnyerte a videó tetszésedet. Amennyiben igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot! Valamint, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejts el kattintani a kis harang ikonra sem, hogy értesülj ezen túl a legfrissebb tartalmakról azonnal. Így biztosan nem maradsz le majd semmiről. Ha van lehetőséged, akkor oszd meg a videót bátran, ahol csak szeretnéd, valamint keresd fel az akadémiát Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, az erő legyen veletek!